。前回のあらすじ、柔らかい樹脂で軽量な曲がるシャッシを作った、駆動部が柔らかすぎて動力が伝わらなかった、縦横無尽に曲がるシャッシを作った、柔らかすぎて床こすった、遅かった、そんなことしているうちに、アズパカさんの人襲来により 2.5 秒が切られました。そして庭からはマシンが上下方向に曲がる対策をしているのだった。これで上面に曲がらないでしょう。思いっきり曲がってます。軽量化のため面をなくしたので抑えられないです。モードを使用もないです。この変形して反発する動きそして上下に変形しない硬さこれは求めていたものを作っていたようですそして求めていた素材はずっと使っていたようですいつも使っているこの PL1 氏は硬くて折れやすい特性です特性の先入観でこれほど男性があるとは思わなかったですこれをバネとして使います今回は記録を狙いつつたくさん実験をして知見を収集しますバネ四駆に転用するためにテストしますこれは真ん中の柱が4ミリですかなり硬いです柱は2ミリにしました少し硬めですが変形して反発しますいい動きです折れる気配はないですこれなら問題なくシャーシに使えますモデルのバネ部分をこの構造に変更しますついでに骨格は細くして軽量化していますモデルの変更完了です印刷してきました曲がりを見てみましょうリンって感じです反発後はしっかりとまっすぐに戻っています上下の曲がりは十分な硬さがあります垂れることはないです見た目よりもずっとしっかりしていてグッドです気になる重量は 15.9g 前回の重量はテロップの通りですこれまでで一番軽いですすべてのパッツが揃ったので組み立てますモーターを搭載します固定しますシャフトを差し込みますギアを取り付けますスペーサーを取り付けますホイールを取り付けますバッテリーを搭載しますグリス塗り塗りローラーを取り付けます固定しますできました軽量フレキシブルミニ四駆アイスター足です曲がりを見てみます結構なふにゃふにゃ感です反発チェックビヨヨンって感じですねじれはあります上下の曲がり簡単には曲がらないですガッチリブッドです床こすりチェックこすらないです重量チェック 72.1g 前回のハイブリッドバネ四駆より 20g 以上軽いですかなり軽量化ができていますスピードチェック時速 71km ちょい遅い走らせましょう5いえ走りですコースアウトです。レーンチェンジの様子。惜しい。あまり曲がっていません。スポンジタイヤだと遠心力でタイヤがぶれていたので、スーパーハードに変えました。タイヤが硬いので遠心力での変形が小さいです。それと柱の太さを2ミリから 1.6 ミリに変えています。スピードチェック。時速78キロ。速くなりました。走らせます。すごい勢いなコースアウトレーンチェンジの様子なんかすごいの飛んできたスロー今度は変形しすぎて大暴れですローラーセッティング変えたやつドーンまずは乾燥させたいのでビニールテープのブレーキをつけましたお車高が低いのでビニールテープの厚さでも床をこすっていそうです 3.37 秒減速しすぎですバッテリーが弱ってきたのでノーブレーキに戻しましたコースアウトこの時点で 2.6 秒秒なのでどのみちスピードが足りませんその後も検証していたらモーターを壊しました肉も試したいのでワンモーターマシンに変更しますついでに壁を細くしたりと軽量化もしていますモデルの変更完了です印刷しましたあとはモニョモニョして組み立て完了ですできました全輪駆動愛車足ですおえレーンチェンジのつなぎ目に引っかかって吹っ飛びましたスロー気持ちのいい吹っ飛びですシャーシがブルブルしすぎてこれにしか見えないんですけどダンパーが欲しくなりますフロントの先端を斜めに削りましたサイトライン引っかかりがちょうどいいブレーキになりましたダメですねレーンチェンジ1回目ブルブルしながら通過しています引っかかったやつなんだこの動きこれを見るとカーブ後の直線で蛇行運転になっていそうですさらに先端を削りましたうんスローうんバネの動きしない柔らかさはあるのですがリアの重量がないためかシャーシが曲がらないです
前後が重かったマシンは衝撃が強いため衝撃吸収の効果が現れていましたこのマシンは特にリアが軽いため衝撃が少なく衝撃吸収の旨味が薄いですこれは考えを改める必要がありますリアタイヤがツルツルなのでカーブでシャシが曲がるメリットも弱くなっていますまた車高が低すぎるのとスラストの調整ができない問題もありますつまりさらなる新型シャーシを作るということですその前にタイヤを改良します遠心力で変形しにくいタイヤはツルツルなのでスピードが出にくいですグリップのあるスポンジタイヤは変形しますグリップのあるシリコンタイヤは接着が難しいです中空タイヤを使いますこれはペラペラのゴムで強いグリップ力があります軽いため遠心力の影響を受けにくいでしょうタイヤを切りますこんな感じになりましたホイールにくっつけましたかなりのグリップ力があります回しますバッチリですシャーシ設定に進みますモデリングします基本的にはアイシャーシと同じですモデリング完了です印刷し組み立てましたできましたアイスクエアドシャーシですシャーシの動きを見ますアイシャーシのような曲がり方はしないですこれで蛇行を軽減させますその代わりこう曲がります効果は不明なのでそれを試しますネジではあります上では曲がりにくいです重量チェック 45.5g さらに軽くなりました走らせま略気を取り直して5ゴーコースアウトですやばい嫌な予感がしますモーター4つありましたよねさっき壊したやつの前に壊したやつの前に壊したやつの前に壊したやつ在庫はないということですかコースアウトで壁に当たってタイヤがロックすると大体壊れますしょめてもしょうがないので走行を見直しましょうカーブが遅いですこの曲がり方をしない影響でしょうその上シャーシが流すぎましたレーンチェンジあ逆の方これ偶然にも価値あるシーンが撮れていますよ上に吹っ飛びますがここで急激に下向きになっていますここで右のリアが下がります反発してリアが上がりますそれによって前下がりの姿勢になっていますロマンド考察大げさにやるとこう実用できますか引き出しが増えました話を戻してレーンチェンジのスローかなりインリフトしていますシャーシが曲がらないのでカーブの減速対策でトレッド幅を狭めた影響が顕著に現れましたアイスクエアドシャーシで得られた情報いい仕事をしてくれましたこの検証やこんな動画を作っていたら1020コアレスモーターすごそうな130モーターやばいモーターいっぱい届きました今回は1020コアレスモーターを使いますこの方針で新型シャーシを作りますドーン印刷しました全てのパッツが揃ったので組み立てますモーターを搭載します固定しますギアを取り付けますスペーサーを取り付けますホイールを取り付けますグリス塗り塗りローラーを取り付けます固定しますできました象徴アイシャーシ名前はロンギですスラスト角はローラーチップの交換で調整できますトレッド幅を広くホイールベースを長くすることで安定性を高めます車高を少し上げてすりを防ぎます長さ測定2 2 5センチナッカー重量測定はかりにバランスよく乗らないのでバイスで挟みます 77.7g ラッキー重量シャーシの曲がりゆさゆさと触れます反発チェックバイインって感じですねじりはあります折れる感じは全くないです上下には曲がらないですスピードチェックタイヤが少し小さくなっているのとモーターがトルク寄りのためか7 8キロまではいかないですトルクによる走行に期待です平年走行3周で 1.87 秒十分速いです内側この長さではありえない速さです長くて硬いシャーシはカーブでも進行方向が直進になりますそのため超減速しますカーブのスローすごいの通過したシャーシが曲がることで進行方向がカーブに沿っていますこれによりわずかな減速でカーブをクリアしていますカーブ終わりの反発が加速の一助になっているかもですこのマシンの始祖のバネ四駆で目標にしていたロマンド部ですねそれでは走らせますレーンチェンジ綺麗な姿勢で吹っ飛んでいます安定性の向上としては成功ですリアローラーをアッパスラストにしますリアが上がることでフロントが下がりますフロントローラーをダウンスラストにしますフロントが下がることでフロントが下がりますこれでどうでしょうさすがに姿勢が変化しすぎですリアローラーをゼロスラストに戻しましたダメそもそもですがローラーではマシンを押さえつけられない速度になっていそうですマシンを押さえつける前に姿勢が崩れています別の方法を考えますリアタイヤをツルツルにしてマシンの駆け上がりを弱くします
惜しいミニ手ブレキさっきのは偶然っぽいですちゃんとしたスポンジブレキ全然吹っ飛ぶフロントタイヤもツルツルにしてブレーキ後の再加速を弱くまだ吹っ飛ぶこれならブレーキの延長パッツをつけました長さは 32.3cm です走らせますおうんレーンチェンジ1回目いい姿勢です2回目普通に吹っ飛んだ先端までフロントブレーキで覆います普通のミニ四駆だとかなり減速しますおすごい減速まだダメですレーンチェンジ1回目超ギリギリです2回目全然ダメレーンチェンジの失敗スローを見続けてようやくロンギシャーシの決定的な欠点に気づきました普通のマシンはレーンチェンジを飛び出す時にフロントタイヤが浮いてからこの距離だけリアタイヤで駆け出しますロンギシャーシはこうなりますフロントが浮いているのにさらにどんどん押し出しますリアタイヤで駆け出す距離が長いですつまりホイールベースを2倍にしたので2倍の駆け出し距離があるということですとにかく吹っ飛びやすすぎるってことですね実際にレーンチェンジがうまくいった時はこの時点でかなりリアタイヤが浮いていますリアモーターを外して駆け出ししないようにします走らせますす安定して乾燥しますが速度不足ですコースアウトの原因は当たっていたのでロングホイールベースのデメリットを新たに知れましたレーンチェンジ飛んでいるのに姿勢の安定感だけは期待値ですメリットとデメリットがはっきりと見えましたリアタイヤを外しましたホイールのリムで滑らせますスピードアップを狙いますリムが 24.9mm 中空タイヤが 25mm 問題ないですブレーキがしなるようにしましたしなりブレーキですマシンが坂を登るときに普通のブレーキは先端しか当たりませんしなりブレーキは面が当たるようになります強力なブレーキに期待ですおっしししているので速くしますバッテリーをフル充電しましたコースアウトより強いブレーキが必要でこれですダイソーのブレーキパッドですものすごくペタペタしますある VTuber の方がこの効果を検証済みです期待できます張り替えベタまずはリアだけですおものすごい減速ですこれはいいブレーキですもっとスピードを上げられそうです四駆に戻しましたフロントにも耐震マットブレーキおもはや止まっていますメリハリがつくので超グッドですレーンチェンジの減速が強すぎますフロントブレーキの目を背られて気を弱くしますおコースアウトリアタイヤの駆け出し問題があるのでこのシャーシではこれ以上のスピードアップは厳しいですこれで実験を終わります今回は記録を狙いつつ気になることをとにかく実験してみました結局50回くらいは走らせましたねこれで得られた知見はこんな感じです最高タイムは 2.82 秒でしたがいろいろ試せて超良かったですここからいいアイデアを思いついたので早速作りますそろそろ記録を更新したいですねそれではまたのし